之前我听说孙华鼎是因为一个女人出的事儿，我不知道是不是他，反正是你就再商言商吧，同等条件下，适当的倾斜，好吧，就这样。顾总，项目的事就麻烦你多费心了。好，放心吧，文总，我们一定会认真评估，优先考虑你们的。那你看，你跟丁总什么时候有时间，我请你们吃个饭。好啊，回头我跟丁总说一下，有时间我们一块约。好，明天又过。好，再见，再见，慢走。资本来到人间，每一个毛孔里都流淌着肮脏的血液。小黄，我真的受不了了。哎，我今天和我爸聊天，聊什么别的，聊的都挺好。可是就是一提到让他给我拍电影投钱，我们俩就吵翻了。小黄，你说我爸现在怎么变成这样了？他完完全全就不懂我，一门心思就只有他那点生意，他那点钱。哎，一个人看似拥有了一切财富，可他的灵魂却时时刻刻的处在孤独之中，这是一种什么样的绝境？现在懂我的人真的是越来越少了。行，我先去画分镜头。谁呀、啊？你好。嗯。您是丁总的公子吧？刚才在您父亲的办公室见过。啊，生意上的事儿你找我爸聊，我这正忙着呢。您是忙着画电影的分镜头呢，画了这么多，太有才了。这还不是小意思吗？哎，那个生意上的事儿，你去找我爸聊。I have to come. It has nothing to do with love. 你上午是不是在电影院看的爱德华大夫？对。我来找丁总之前闲得没事，也去看了那场电影。刚刚就觉得眼熟，仔细想想，我们看的是同一场电影，真是太巧了。哦，原来是你，真是太巧了。呃，你也喜欢希区柯克？是啊。没想到小丁总也是电影发烧友。我刚从美国回到国内，也没个朋友一起聊聊艺术、谈谈电影。刚才听到您跟您父亲的对话，觉得小丁总不是一时风雅才喜欢爱德华大夫的，是真的喜欢电影。所以我聊完工作，就鲁莽的来敲你的门了。哎，那我怎么称呼你啊？我姓温，温丽。哦，温小姐，请坐，请坐。嗯，不好意思啊，我该给你这张散发着铜臭气的名片。可是有什么办法呢？毕竟搞艺术也是需要钱的。你说的太对了，这正是我们做电影人的无奈啊。哎，哎，温小姐，你刚才说你刚刚从美国回来？是啊，我在美国留学了几年，在纽约大学读电影制作。我一直认为，如果讨生活，在国外就可以了。要是做艺术，一定要在属于自己的土地上。所以我就回来了。可惜，国内的电影业跟我想象的完全不同，我也没有找到发展的门路。不得已，才跟朋友下海，一起做了房地产生意。说的太对了。哎，你刚才说你是在美国纽约大学学电影。是啊，我当时为了申请这个纽约大学的电影系，申了多少遍，人家都不要我。后来我是实在没办法了，才跑到好莱坞去混剧组的。哎，文小姐，那你现在做电影，具体是在做哪一行啊？丁总，我是来找你父亲谈业务的。电影的事，咱们还是别在这个环境聊了。总觉得气氛不对。没错，这充满铜臭味的地方。要不这样，明天我请你喝咖啡。好啊，哎，不过是我请你，我请你喝咖啡啊。不，一定是我请你，请你给我个机会，好好跟你谈谈艺术。太好了，你给我个名片吧，我定好个地方联系你。哎呀，咱们还要什么名片啊？来，直接加微信。嗯，好。我扫您来。不，我扫你。哦。
明天见，明天见。结案了吗？目的也达到了。他说要举报我们三个，举报什么呀？他说他要举报我们帮他和许建设串供。他说现在许建设被判无期了，都是我们的责任。他要个说法。他疯了吧？他他得了便宜卖乖了。他在哪儿呢？在会议室呢。我一听他说，我就赶紧来找你们了。怎么办？都是我的错。别慌，他既然来了，就是有备而来的。咱们也去商量一下对策。走，咱们去那儿。嗯、他说举报咱们帮他串供。他有什么证据啊？你见许建设那一天，你都做什么了？都到这个时候了，你还不说实话？我上次见马丽丽，她给我了我一封信，说是家书，她让我转交给许建设。什么？我没交，我没转交。我当时也觉得这事儿不靠谱，我还去问问陶律师，他也说这事儿不合规定，我就把信给还回去了。不是，那你还回去了不就没事了吗？可是你现在特别慌，说明还有什么别的事儿没跟我们说吧？他给我看了一个视频，他偷拍我，那个视频里我把信收下了。我那时候是为了安慰他才收下的，我后来在律所门口把信还给他了，只有我俩看见。我发誓，我说的都是真的。我要是有撒谎，天打五雷轰。也就是说，马丽丽拿着你收信的视频，说你把信交给了许建设，以此来串供，是吗？我没想到他会这样。你没想到他这样，你没想到的事儿多了。你以为他跟你一样缺心眼啊？万一他要真举报了你，律师资格丢了是小事，说你违法都不为过，你知道吗？秋华，你放心。这事儿和你俩没关系，要出的事情也是我的。夏姑，你别闹了，这事儿怎么就跟我们俩没关系了呢？这当初是咱们仨一起搭档干这案子的呀。不过呀，这马丽丽现在就是断章取义，就算她断章取义能成功，那夏叔顶多是违反律师职业纪律而已。那要说到违法，那首先也是马丽丽违法。许建设已经被判无期了，马丽丽已经达到目的了，她为什么还来威胁我们？因为他疯了吧？三十万，他是为那三十万来的。二审的时候，他交了三十万的诉讼费，他想要回去。我觉得他不至于，至于？他看钱看得比什么都重，他肯定是为这钱来的。原来他是为了这个，那那大不了我赔给他。夏说打住啊！你一个干律师的，你就甘愿受小人欺诈呀？英子，人家夏叔愿意赔，你就让他赔吧。三十万对人家来说是小意思。花钱买教训，还破财免灾呢。不是秋华，重点不在于这三十万，重点在于咱不能受小人的欺诈。如果咱真给他三十万了，就好像有小辫子握他手里一样，那将来他只会一次次的敲诈我们。有第一回，那就有第二回、第三回，咱不能给他开这口子。那怎么办呀？咱一做律师的，还干不过一小人吗？他不是在会议室吗？咱就会不他去，走。哎，马姐，马姐，抱歉啊，让您恭候多时了。我刚还跟邱丽人说呢，这将来啊，我不再崇拜别人了，我就崇拜您。这一套谋闪腾疑，玩的是真不赖。哎，许建设可能到死都不知道自己是怎么出不来的。他不是被你们给害的吗？看见了吗？这就是我崇拜马姐另外一面，撒谎都不带打磕巴的。说吧，怎么被我们害的？怎么不是被你们害的？要不是你们辩护不力，本来都已经发回重审了，怎么现在又判成个无期了？等等啊，咱捋一捋，被判无期的时候，可不是在我们手里判的，在我们手里面是打回发回重审，把我们给换了以后，换了那潘律师才打成了无期，对吧？所以您这个理儿，爱跟谁说跟谁说去，没人会支持您。那行，那我问你，是不是你们帮我跟许建设串供？让他在法庭上不认罪才判成无期的，我们帮您串供。嗯，马姐，您没搞错吧？我给他写的信，是你们捎进去的吧？哪有我信啊？信在哪儿呢？
夏律师，那封信是你捎进去的吧？夏叔，你帮马丽女士带过信啊？我根本没给她带，回头就还给她了。你什么时候还给我了？姑娘，我告诉你啊，我这儿可有你拿我信的视频证据。那封信就是我跟许建设的暗号，是你给捎进去的。他知道怎么读？哦，原来您就是用这种办法跟许建设串供的。邱律师，马丽丽女士刚才说那些话都录下来了是吧？都录下来了，马姐是自己跟公安交代呢，还是我们交给警察？你们怎么那么无耻啊？跟当事人说话，你们怎么还录音呢？谁无耻谁知道。今儿来绕这么大圈子是想干嘛呀？把三十万还给我，我的人你们也没救出来。看见了吗？秋华真说准了，真就是为这三十万来的。马总，你都把人许建设关牢里了，把人钱都搞手里了，还差这三十万呀、啊？这是我辛辛苦苦挣的钱，我凭什么不要这三十万呢？现在咱不聊忠贞不渝的爱情了，改聊钱了是吧？不给，你不给你不怕我告你啊？告告告！出门左转派出所，出门右转就是绿鞋，随便你怎么告。别再给我耍流氓！你到底给不给？你看我像流氓吗？不给。行，你等着去！气死我了，真的，真气死我了！哎，我一直就有一种理论啊，如果你总碰着什么人啊，说明你就天生招这种人。哎，秋华，你说我是不是天生就有这种招渣体呀、啊？我，那没办法，谁让你选择当律师的呢？我还真不想当了，哎。你说他出门会往左还是往右？罗云子，我要不还是把三十万还给他吧？我不怕他告我，我怕他连带上你们俩。你就闭嘴吧，大小姐，你就是真的有钱，也不能往烂人身上砸，知道吗？我觉得他不会往左，也不会往右，他不就想把那三十万要回去吗？他肯定还得回来，向所里举报，把这个钱要回去。那这所里会有什么态度？那可不好判断。人家手里可有夏叔收信的视频，但咱们手里没有还信的视频呀。那怎么办呀？现在我还能干点什么吗？我你就少添乱吧啊！你现在什么事儿都不要做，你就要回到你的办公室里面继续打你的游戏就行。这是我的错呀，不不能这样。万英子，如果要赔偿的话，我去，你就去打打你的游戏，好吧？在那就算是帮了大忙了，你给我安静一会儿吧，让我们俩自己讨论讨论，好不好？快回去吧。哎，说真的啊，如果他真捅到所里去，所里会有什么态度？那还用说吗？所里肯定会保下书啊。所以这事儿要是不闹到警察或者律协那儿，问题就应该不大。可是虽然下书没送信，但是现在玛丽可是一口咬血。如果所里真认为夏叔私下给当事人传递信息，帮当事人串供，那对他的职业前途也是有影响的呀。人家夏叔的职业前途还用得着你操心呢？人家有好爹。哎，秋华，你别这样。我当初在家里躺着吃香喝辣的时候，我也不知道未来会变成这样，对吧？那谁知道夏叔以后会变成什么样呢？而且夏叔这人就是太单纯，他做人没什么大毛病。总有事儿还不是大毛病、啊？不是，那韩之通那样的才叫大毛病，马丽丽那样才叫大毛病。他不会做事儿的人，往往为人不会太差。而且这件事儿最关键的是，不能让马丽丽敲诈夏叔成功。一旦敲诈成功了，就等于是敲诈我们。不管怎么说，夏叔是我们的人呀、啊。告诉你个好消息，你的猎物刚刚摇曳生姿的从我身边经过，刚要上电梯，嗯，住在我隔壁幺二二四房。哟，你们俩住隔壁去了？行啊，隔壁小陈，我看好你，我早就说我看好你了，你就跟温丽是绝配。你说什么呢？
，谁跟他是一个层次啊？那你是什么层次啊？我跟你一个层次，胡说八道。跟你一个层次。陈硕找着温丽啦。啊，电话上这么说的。多秋啊，你说咱们俩这也算是摆脱了饥寒交迫了吧？这怎么成天还把自己活得跟个加班狗似的呢？哎，我告诉你啊，我是不嫁了，我走了。嗯，你先走吧，我还得再弄一会儿。你那个和你男朋友那事儿，你再考虑考虑啊。怎么好好的又扯上他了？不是你要足够爱他，你能舍得这样没白没黑的在这加班吗？你这话还真说错了，我就算嫁给一个钻石王老五，我该加班也得加班，养活自己的钱还得自己挣，别到时候哪天把我们夫妻共同的财产给卷走了，那我不是傻了吗？哟，您这点我呢是吧？我听出来了，我告诉你，我现在就去找张全去，你信吗？你快去吧，我走了，我真走了。趁我来代替，错过的我没有说一句。曾经我用尽力气，所以不可惜。天生会乐观的人群，总在夜深人静自语，永远相信明天的和解局是我的超能。山月里，走很远才惊觉已过去。雨过天晴，怎么算公平？费德里科·费里尼，意大利电影导演、编剧、制片人、编剧、制片人。现在在哪儿啊？我好想你啊！我一个人在这边，我都快寂寞死了。我也想你。我一个人在外面住酒店，都怕死了。可是能怎么办呀？你放心，我正在托人呢，看看能不能让公安校案把你从这套名单中去掉。不然的话，我们这一辈子都要逃亡了。明明，你不知道，我找不到人帮我，每天低三下四的求人，快难过死了。我知道这段时间呢，你辛苦了。有个事儿啊，丽丽，就是我爸妈肯定担心死我了。如果你方便的话，能不能替我去看看他们？那还用你说？我早去看过了，只不过是远远看的，没敢过去。我怕呀，我一露面，警方就发现了；也怕他二老一激动，不小心说出来，对你更不利。明明，我知道现在很艰难，但我们一定要忍耐，等这场风波过去。就可以光明正大的回来了。好吧，丽丽，哎，我主要就是太想你了。嗯，我也想你。明明，这边都快一点了。哦哦，那不说了，不说了，丽丽，你早点休息吧。晚安啊。嗯，晚安。晚安。关注的都是电影，也
，完了，你完了！你得火速的给自己扮成一个艺术家，要不然你套不住你的猎物了。马律师，你找我啊？哎呀，好的，孟律师，我来介绍一下，这位呢是我的大学同学，京北大正律师事务所陈硕律师。你好，陈硕，陈硕，这位呢是孟律师，博士地产的法律顾问。坐。哎，陈硕呢是想向你了解一下丁兆光家里的一些事情。啊，我当时的情况不方便自己议论。孟律师，咱都是同行，不该打听的我肯定不打听，您放心。我今天来呢，就是想告知您一个情况。我最近代理了一个案子，我的当事人呢是被一个女人骗的，而这个女人现在就在上海。我觉得她应该是盯上了丁氏父子。你喜欢 Christopher Nolan， 我也喜欢，我还喜欢 Quentin Tarantino。你像他的《落水狗》啊，《无耻混蛋》呀，《低俗小说》呀，我也喜欢。天哪，我又要知音了！哎，那你最喜欢他的哪一部作品啊？我可以先去一下洗手间吗？哦，好,好，我们回来聊。好好好好好。行，我跟你们说啊，这每一个儿女啊都是前世的冤家，我太相信这句话了，真的。你说丁兆光做生意又准又狠，对钱，他就像是一只科学的野兽，哪怕是一分钱，他都会把命拼出来。可偏偏呢，就养了这么个儿子，真正的是视金钱如粪土，他又离不开钱。嗯，每天想的就是啊，怎么把老子钱弄出来去供他拍电影。可问题是，他懂电影也好啊。在好莱坞啊，当过几年小工，他就把自己当艺术家了。丁老爷子不管他呀？怎么不管啊？就连女朋友都是老爷子替他包办的，能有什么办法呀？丁兆光啊，早年丧妻，这些年啊，为了做生意，不光是没续弦，连孩子也没顾上，就给了一张不限额的卡。小小年纪呢，又送到了国外，所以对儿子呀，一直是心存愧疚。这女人出手就是稳准狠，啊？谁呀、啊？没事，您继续说，孟律师，我接着听。玉茹，我跟你说了多少遍了，不是我有意和我爸作对，是我真的对做生意的事儿没兴趣。哎，玉茹，你怎么就不理解我呢？我不就是不喜欢做生意吗？行了行了，我这儿还有人呢，我回去开会行吗？好，好，好，我先挂了。女朋友。算是吧，我爸介绍我们认识的。不过呢，他对我一直也挺不错的。文丽，嗯，我呢一心一意就只想拍电影，追求理想。可他呢，就是不理解我，每天劝我是听我父亲的，跟着我爸做生意，走我爸走过的那条路。哎，我就不明白了，你说这做生意有什么意思啊？这来回来去不就是钱吗？可不是嘛。但是现在呀，很少有人能理解我们。哎，对了，刚刚聊到昆汀，我觉得他的作品呀、啊。哎，行了行了行了，被这通电话搅的呀，确实没什么兴致聊电影了。我们公司啊，本来今天下午有个董事会，我没去，这不嘛，娱乐电话就打过来了，让我去公司开会，我还得去趟公司。哎，很高兴认识你，文丽。我也是，很高兴认识你，领导。希望有机会我们还可以聊电影。一定的。啊，对了。你喜欢导演，我就不一样了。我喜欢编剧。你，你是编剧？嗯。哎，那那你有什么作品吗？哎呀，都是一些习作，写着玩呢，不值得一提。哎，别介，别介，别介。呃，如果你不介意啊，你可以把你的作品发来给我看看，说不定咱俩还能合作呢。好啊，那我回去整理一下。那我就期待着你的大作了。哎呀，好，这今天真得走了，咱们随时约，一定约。嗯
胡老板，您看咱这部戏什么时候开机啊？我找个大师算个时间，差不多下个月的时候。小伙子，机会难得，机会难得。我们导演说了，这次我们的服装和造型啊，都是请的国内一线的老师。到时候您的形象一出来，肯定是非常甜美的那种邻家小妹妹的形象。好，谢谢导演。你做过什么呀？看看我的作品。这些都是，谢谢。可以啊。那你做这个？上。我可以借你这里充下电吗？哦，你随便。真不适合写东西，可奇怪了，我好像只有在这里才有灵感。其实我也是，呃，那个马克吐温就喜欢在这这种地方写东西。对，我经常觉得我一定是受了马克吐温传记的影响，才会喜欢在这里写作。呃，那个。我叫于东，是一个电影编编剧。真巧，我也是电影编剧。啊、你好、啊。你好。呃，要喝点什么吗？都可以。呃，你好，九丹。谁？他要找我。好吧，你把他带到会客室吧，我马上下来。罗英子，你们那个当事人马丽丽来了，非要见我，到底怎么回事啊？哦，方律师，那个有有个事儿哈，我们也没及时跟您汇报，但是既然他来了呢，要不您就先听听他怎么说吧。需要我跟秋华过去吗？啊，不用，我自己过去，先看什么情况。挂了。马丽丽会跟方宇说什么呀？还用说吗？那咱们怎么办啊？反正事情已经做下了，咱们就尽力挽回吧。至于所里和方宇怎么想，咱们也控制不了，是吧？当然，那既然控制不了，那我们就想想怎么对付这马丽丽吧。你说他们帮你和许建设串供？对啊。我要把这事儿说出去，你们律所也脱不了干系吧？嗯。我觉得首先是你脱不了干系，即便像你说的那样，他们这么做，可能只是违规。你。可就是违法了。说吧，想要什么？我当初可是砸锅卖铁凑了三十万，是要给许建设免罪的，不免罪减罪也行啊。可是你说现在无期还是无期，我这三十万是不是白花了？你说你们律师动不动就几十万、几十万的，拿了钱不办事儿。你们觉得这几十万是小数，但对于我们老百姓来说，这可是大数，砸锅卖铁的钱。你是不是得把这三十万还给我呀？要是不还呢？我断了，我也要把这事儿说出去。我猜。你用这种手段已经威胁过罗英子他们了吧？这
是叫我威胁吗？那你为什么不去呢？就像你说的，这个事情是真的，他们这么做，那就是违反纪律，跟律所没有任何关系。大不了我把他俩开除就是了。你不管是吧？你想怎么做，就去怎么做吧。行。那我再给你几天考虑的时间，到时候别怪我不客气。你们俩帮他和许建设串供有这事儿吗？是下没有串供，马丽丽就是想让我们给他捎一封信，但是我们没捎，我们就是把信上的内容告诉许建设了。从字面上看，就是一封平安家书，没有什么违规的内容，不然我们就不会传达了。一肚子法律条文白背了，帮家属捎几句话也不算违规吧？方律，这个马丽丽啊。他就是想把之前交的代理费，让我们再还回去。我们觉得不能惯他这毛病，所以就没同意。他就找茬来威胁我们来了。我不想再替别人盯屎盆子了，方律，这事儿是夏叔干的，他瞒着我们俩，我们俩一点都不知情。马丽丽找上门来，我们才知道。我当时听了马丽丽说的那些话。我是被他们的爱情感动了。我看了那幅信，我觉得没有什么特别的地方呀，我就背下来转告给许建设。没想到他说是有暗号的。王律师，我一切都是我的错，全都怪我。如果他要告的话，就告我一个人。如果要赔，我来赔。你是傻吗？没脑子吗？啊！法律白学了吗？你赔，还感动爱情，有什么可感动的？偶像片看多了是不是？嗯、这件事情现在就过去了啊！你接下来不要再有任何的举动。能做到吗？先回去。王律师，这事和他俩一点关系都没有。我知道了，夏叔，先回去，不要再说这件事情了，好吗？平复你的心情，不要让别人看出来，什么都不要想了。好。我觉得暂时还不至于，而且这问题到最后应该不会那么严重。谁知道除了烧化还干没干别的呀？马丽丽这个人什么事儿都能干得出来，到时候不定怎么说。秋啊，我就一个请求啊，咱们能不能暂时先把对夏叔的偏见放一放？是偏见吗？好，不是偏见。那咱们现在主要对付的不是夏叔，对吧？咱就别生他气了，就把他当成一不懂事儿、爱闯祸的小孩儿，就放一边就完了。只要你脑子里不想下输，我相信你一定能想出办法对付这马丽丽。这马丽丽才是咱们应该应对的敌人，对吧？我觉得啊，他不是冲钱来吗？咱们就给从钱上攻克他。嗯，这马丽丽拿到了许建设的委托书，这会儿应该已经在处理他的房产了。你看，要不说你是我搭档呢，一点就通。快快快，查查查，别生气，别生气啊！这个案子是我和秋华做的，要真出什么问题，主要责任应该我们来负。另外，我觉得没什么大不了的。夏叔，那封信你确定没递给许建设？真没有，我我当时看了一遍就背下来了。既然背下来了，我还去冒这个险干什么？我就是跟许先生说了一遍，您看，没什么大不了，都像你们说的这么简单就好了。
，许建设这一次的再审结果已经出来了，他现在已经转到监狱服刑去了，马丽丽就能看到他了。他们见面以后会说什么？许建设这么信任他，如果他们里应外合，一口咬定说你们帮他们串供，教唆他不认罪，后果会怎么样？想过吗？我今天就要你们一句话，有没有办法让他闭嘴？如果没办法，钱自己还上。我我我来付，我们有办法。什么办法？不管你们用什么办法，千万不能再违纪违法。放心吧。该提醒的，律所已经提醒过了。我们不管你们用什么办法，所里一概不知道。明白了，忙去吧。向书留一下。上次让你帮忙问你父亲的事儿，忙着问了。听见了吧？真到了事儿上，他们是靠不住。咱们还想过靠他们吗？靠自己呢？考虑怎么样了，两位律师？考虑什么呀？咱们不是早就结束了代理关系了吗？你们这不欠着我三十万呢吗？我们不欠你一分钱，倒是你，认真的说起来，你还欠着我们重审的代理费没给呢。你真不怕我到律协去告你去啊？千万，嗯，出门左转派出所，出门右转就是律协。不用再拿这件事儿再来威胁我们一遍。行，我跟你们说不着，我找你们领导去。走，一起跟您去。哎，方律师来的正好啊。事情还没解决吗？钱没给呢，怎么解决啊？我想了，虽然你们没把我们建设救出来，但是你们也辛苦半天了。我饶你们五万，给我二十五万就行。你们两个到底有没有违纪、啊？有的话赶紧承认啊。该退的退，该赔的赔，没有。你敢说你没有？别叫唤，就是没有。马丽丽，你忘了？你曾经让我帮您递委托书的证据，还在我手机里呢，那个短信。要不要我念一念？我跟你说，我不是委托你的啊，但是我的证据足以证明您曾经让我做违法的事儿，而且我已经明确的拒绝了。方律师，我委托的是夏律师，我这儿可有视频证据。会见犯罪嫌疑人是有监控视频的，你可以去查那个监控视频。夏书律师就从来没有给许建设递交过任何东西，还有什么可说的吗？我跟你说啊，你们要是不还钱的话，过一段时间许建设也得去告你们。你们在见他的时候，怂恿他翻供。我这儿可有夏律师的视频证据，你们有什么呀？进来，打扰一下，这是方正所的何律师找您。哦，哦，那方律我先去忙一下。来，这边请。马女士，忙着呢。刚才那个何律师眼熟吗？这是谁呀、啊？我不认识他。什么情况，明白？方律师，是这样，刚才那个何律师就是现在许建设的代理人，潘生义，潘律师的徒弟。据我所知，我和秋华第一次为许建设开庭是八月九日，而这位马女士，早在这之前就已经联系过潘律师了，带许建设处理房产的委托书，就是他们后来一起去签的。我跟你说，你别在这给我胡说八道啊！你有证据吗？你，要不要我去请何律师，咱们当面对质一下？哎，师姐，你坐，你坐，来，喝点咖啡。何律师，谢谢你今天能来啊！哎，师姐，您别客气
之前您好心提醒我，我一直想找机会当面谢谢您的。今天这么着急找我来有事吗？哦，没什么大事儿，我就是想问问你，你师傅让你给许建设递委托书，你一定是留下什么证据了吧？这个，就算当时你没留，但我上次提醒完你以后，你也一定找到了吧？嗯，咱们都是同行，具体是什么你不用告诉我，我只要知道你有就行。你刚才也看见了，马丽丽就在会客室里，她今天已经上门找我们的麻烦了。不是她能找什么麻烦呢？各种麻烦，反正这女人就不是什么善茬。她今天能来找我们的麻烦，日后也有可能去找你的麻烦。这个时候咱们就应该互相帮助。我师姐，您直说吧，我能帮你做什么呢？你刚才的出现就已经是帮我的忙了。哦，我明白了。Jesus. 